Malaysia's Home Minister says the House should support the government if it introduces laws to replace an emergency ordinance that was repealed amidst criticism from human rights activists that it was inhumane and draconian. EO telah dibatalkan, Shahlam. Tapi kalau mahu EO itu diganti dengan cara lain, dengan cara lain, kita minta persetujuan semua. Sebab dari segi penangkapan yang berlaku sekarang ini, penjenayah yang ditangkap, kebanyakannya adalah bekas penjenayah yang dilepaskan daripada EO itu. Ini bukan persepsi, gombak. Ini realiti. Jangan sampai penjenayah yang color blind itu, buta warna itu pergi ke rumah syahlam atau pengobat. The Emergency Public Order and Crime Prevention Ordinance was abolished in 2011 after years of controversy, particularly with regards to a provision that allowed for detainees to be held for two years without trial. PKR Vice President and Gombak MP Azmin Ali had asked Zahid if the government was preparing to reintroduce the ordinance after it recently acknowledged crime rates were on the rise despite long holding the stance that crime rates were dropping. Yang kedua, adakah pengakuan yang berhormat menteri ini kerana baru-baru ini berlaku jenayah di rumah seorang menteri? Apabila berlaku berlaku kepada rakyat ianya persepsi tetapi bila berlaku kepada menteri ianya realiti persepsi dengan realiti gombak orang tempat duduk realitinya ialah setiap jenayah harus ditangguh sama ada di rumah menteri atau di rumah gombak kita akan pastikan jenayah tetap ditangkap dan dibenterak Zahid also responded to a question from the Tanah Merah MP asking if action would be taken against those on social media, such as the alleged Red Bean Army, for spreading slanderous accusations. Mengambil tindakan melalui dua kaedah, iaitu melalui akta komunikasi dan multimedia dan section 504 kanun keseksaan dan oleh kerana fitnah melalui media sosial ini harus dijawab dengan media sosial juga kami menunjukkan Facebook untuk menangani permasalahan kombak dan juga lain-lain kawan-kawan di sana yang membangkitkan beberapa perkara dan kami telah mendapat hit sebanyak 400, 6,500 masih belum cukup lagi dan untuk Twitter tidak begitu banyak, cuma 113,000 saja. Tapi walaupun mereka pun pendekatan media sosial ini akan uh, kami lakukan bagi uh, menghapuskan fitnah yang sudah sebelah dan dilegarkan oleh mereka kepada kita. Semisha Naidu, Kini TV.